সহিংসতায় উত্তপ্ত রাখায় মর্টার শেলের বিকট শব্দে কেঁপে উঠছে ঘুম ধুম তুমর ঘাঁটি হারিয়ে রাতের আধারেও পালিয়ে আসছে বিজেপি সতর্ক অবস্থানে বিজিবি সংঘাত কবলিত মিয়ানমারে বাংলাদেশ থেকে ভোগ্য পণ্য পাচার বিনিময়ে আসছে ইয়াবাইস সংকটের দাম কয়েক গুণ বাড়ায় সুযোগ নিচ্ছে চোরা কারবাইরা দশটির বেশি চালান জব্দ নির্বাচন বর্জনে ব্যর্থ নয় বিএনপি একতরফা ভোট করে সরকার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন দাবি মইন খানের চীন রাশিয়া সমর্থন দিলে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় হবে না সফল নির্বাচন পরবর্তী ভিসা নিষেধাজ্ঞা ইস্যুতে নিশ্চুপ যুক্তরাষ্ট্র নতুন তথ্য নেই ওয়াশিংটনের কাছে ইউনুসের আইনি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখতে সরকারের প্রতি আহ্বান সকালের সময় সঙ্গে আছি আমি মনির হোসাইন সহিংসতার সংঘাতে উত্তপ্ত রাখাইনের পরিস্থিতি মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সঙ্গে পেরে উঠছে না দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপি একের পর এক বিওপির দখল হারিয়ে পাগল প্রায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপি পালিয়ে ঢুকে পড়ছে বাংলাদেশে আর মিয়ানমারের ছোঁড়া গোলার আঘাতে বাংলাদেশি এক নারী সহ দুইজন নিহত হওয়ার পরও সীমান্তের বাসিন্দারা নিরাপদ আশ্রয়ে যাচ্ছে না বরং গোলাগুলি মটর শেলের শব্দ ও হেলিকপ্টার থেকে গুলি ছোঁড়া দেখতে ছুটে আসছেন সীমান্তের সন্নিকটে মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘাতে অস্থির মিয়ানমার গত কয়েকদিন ধরে প্রদেশগুলোতে বড় প্রতিরোধের মুখে জানতা বাহিনী একের পর এক দখল হারাচ্ছে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপিও বিদ্রোহীদের দমাতে হেলিকপ্টার থেকে গুলি করছে জানতা বাহিনীর সদস্যরা আকাশ থেকে ছোড়া হচ্ছে মটর শেলের গোলা একই সঙ্গে পুড়িয়ে দিচ্ছে আস্তানাও এসব দেখে অনেকে আজ করছেন মিয়ানমারে ঘুরতে যাচ্ছে নতুন কিছু জানতা বাহিনীর পরাজয়ও ভাবছেন কেউ কেউ যারা এমন ভাবছেন তাদের একজন আব্দুল সুবাহান সত্তর বছর জীবনে মিয়ানমারে এমন গোলাগুলি হেলিকপ্টার থেকে গোলা নিক্ষেপ আগে দেখেননি ঘুমধুম সীমান্তের মধ্যম পাড়ার এই বাসিন্দা তার মতে বিদ্রোহীদের সঙ্গে না পেরে পাগল হয়ে গেছে মিয়ানমারের জানতা বাহিনী শুধু আব্দুল সুবাহান নন সীমান্তের অনেক বাসিন্দা বলছেন পাগল ও দেউলিয়ার মতো হয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ছে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপি বিরোধী পার্টি যেগুলো যুদ্ধ করতেছে ওরা দখল করে নিয়েছে তো এখন মানে ওরা ওখানে এসে সরাসরি কোনো ধরনের হামলা করতে পারতেছে না তারা আকাশ মধ্যে হামলা করতেছে হেলিকপ্টার নিয়ে ওরা আসলে এমন পাগল হয়ে গেছে দেউলিয়ার মতো হয়ে গেছে ওদের কারণে আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষতি হচ্ছে এদিকে সীমান্তের ওপারের এমন সংঘাত নিয়ে চিন্তিত হলেও আবাসস্থল থেকে সরতে নারাজ অনেক বাসিন্দা মিয়ানমারের ছোড়া গোলার আগাতে দুজনের মৃত্যুর পরও অনেকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাচ্ছেন না বিজিবি ও র্যাবের নির্দেশও মানছেন না তারা বরং মিয়ানমারের ছোড়া গোলাগুলি মটরশেলে গোলা নিক্ষেপ ও হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া গুলি দেখতে ভিড় করছেন সীমান্তের সন্নিকটে সীমানার দুশো ফিডের মধ্যে আমার বাসা তো আমরা বাসা ছেড়ে কোথায় যাবো আমাদের এখনো পর্যন্ত কোনো ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি কোথাও চলে যেতে মায়ানমারে বিভিন্ন ধরনের গিয়া হচ্ছে আর কারণ আর্মি এবং মগের সাথে আমরা শুনতেছি শোনার পর দেখতে আসলাম আর কি বিজেপি যত যতটুকু জায়গার মধ্যে আমাদেরকে মানে সীমানা দিচ্ছে না যাওয়ার জন্য আমরা অতটুকুই যাচ্ছি সীমান্তের বাসিন্দাদের সচেতন থাকার পাশাপাশি সীমান্তে ভিড় না করতে আহ্বান জানিয়েছেন বিজেপির রিজিয়ন কমান্ডার সাধারণ জনগণ যেন সচেতন থাকে এবং বর্ডার এলাকা মধ্যে যেন জমায়েত না হয় এবং সবাই যেন নিরাপদ দায়িত্বে সবাই থাকে এ ব্যাপারে সবাই একটু লক্ষ্য রাখবেন এরই মধ্যে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেওয়া সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির আহত পনেরো সদস্যকে চিকিৎসা প্রদান করছে বিজেপি গোলাগুলি ও গোলাবর্ষণ হচ্ছে কিন্তু তারপরও হচ্ছে না সীমান্তের বাসিন্দারা তাই তাদের সরাতে প্রশাসনকে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি সংশ্লিষ্টদের বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত থেকে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ এ মুহূর্তে বান্দরবানের ঘুমধুম সীমান্তে আছেন রিপোর্টার সুজাউদ্দিন রুবেল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে 
সীমান্তে নতুন নতুন জায়গায় গোলাগুলি শুরু হয়েছে তবে গতকাল যে গোলাগুলি হয়েছে তার চেয়ে আজকে সকাল থেকে গোলার যে গোলাগুলি কিবা মোটরসাইকেলের যে গোলা বিস্ফোরণ সেটি কিন্তু বেড়ে চলেছে তবে গতকাল যে সীমান্তে তুমরু লেফট যেটি ঢেকুপুনিয়া ভিউপি বলা হচ্ছে সেখানে গোলাগুলি হয়েছে আজকে নতুন করে এবার মন্ডলপাড়া এবং নয়াপাড়া যেটি বলা হচ্ছে উখিয়া সীমান্তে বালুখালী সেই জায়গায় আসলে গোলাগুলিতে বেশি হচ্ছে আমরা সকাল থেকে আসলে এখানে গুলির মোহর মোহর যে শব্দ সেই শব্দগুলো শুনতে পাচ্ছি এরই মধ্যে নয়াপাড়া এবং মন্ডলপাড়া থেকে বেশ কিছু মানুষজন তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে এখন রাস্তায় অবস্থান নিয়েছে রাস্তায় যারা অবস্থান নিয়েছে আসলে তাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন আমরা তাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি তারা বলছেন সীমান্তে নতুন নতুন জায়গায় এখন গোলাগুলি শুরু হয়েছে সেটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিধি বাড়ছে বিশেষ করে আমরা ঘুন্দুম প্রাথমিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছি সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে গোলাগুলির কারণে গত কয়েকদিন ধরে আসলে যে গেটের যে তালাবদ্ধ রয়েছে আর মোহর মোহর যে গোলার যে শব্দ মোটরসাইকেলের যে গোলার শব্দ সেটি আসলে ভেসে আসছে একইভাবে যদি বলতে হয় যে ঠিক সকাল চারটার দিকে বেশ গোলাগুলি বাড়তে থাকে এবং কিছুক্ষণ আগে এই যে পথটি রয়েছে ঘুন্দম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়ক দিয়ে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপি চারজন সদস্য নতুন করে পালিয়ে বাংলাদেশে চলে আসে এবং তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে নিরাপদ আশ্রয় রাখে রেখেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি তো এরই মধ্যে আসলে যে মোহর মোহর যে গুলি শব্দ এবং যে গোলার শব্দ সেই শব্দে কিন্তু একদিকে শীতে যখন মানুষ কাঁপছে ঠিক তেমনি মানুষজন সীমান্তের যে এলাকা রয়েছে ঘুন্দুম তুমরু এবং পাশাপাশি উখিয়ার যে বালুখালী সীমান্ত রয়েছে সেই সীমান্তগুলো আসলে বেশ কাঁপছে যে গোলার বিস্ফোরণে আসলে মানুষজন খুব আতঙ্কিত তারা বলছেন আসলে তারা এই পরিস্থিতি থেকে কবে রক্ষা পাবে সেটি এখনো আসলে বলতে পারছে না তবে বিজেপির পক্ষ থেকে আমাকে সর্বশেষ কিছুক্ষণ আগে জানানো হয়েছে এই পর্যন্ত একশো তেরো জন একশো তেরো জন মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপি বাংলাদেশে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপি চিকিৎসা দিচ্ছেন এবং পাশাপাশি আরও বেশ কিছু গুলিবিদ্ধ হয়েছেন সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির বেশ কিছু সদস্য গুলিবিদ্ধ হয়েছে বিশেষ করে পনেরো জন মতো এখন চিকিৎসাধীন রয়েছে তারা কক্সবাজার সদর হাসপাতাল সহ উখিয়ার যে অন্যান্য যে হাসপাতালগুলো রয়েছে সেই হাসপাতালগুলোতে তারা চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বিজেপির পক্ষ থেকে এবং তাদেরকে খাওয়ার দাওয়ার থেকে শুরু করে সব ধরনের যে কার্যক্রমগুলো সেটি করা হচ্ছে তবে গতকাল আমরা সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির কক্সবাজারের যে রিজিয়ন কমান্ডার রয়েছে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুর্শেদ আলম তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যারা আসলে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে তাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার পর তাদেরকে কিভাবে ফেরত পাঠানো হবে সেই প্রক্রিয়া আসলে এখন চলছে এবং তাদেরকে মন্ত্রণালয় কিংবা রাষ্ট্রীয়ভাবে যে সিদ্ধান্ত হবে সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদেরকে মিয়ানমারে কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা হবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছে তবে এখন পর্যন্ত সীমান্তে মানুষের যে আতঙ্ক সেটি কাটিনি এবং মানুষজন কিছু মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে এলাকা ছাড়ছে আবার অনেকে উৎসুক জনতা সীমান্তের কাছাকাছি গিয়ে ভিড় করছে তো এই ছিল আমার কাছে ঘুন্দুম সীমান্ত থেকে সবশেষ সীমান্তের সবশেষ খবর জানতে সরাসরি যুক্ত ছিলাম বান্দরবানের ঘুমধুম সীমান্তে সংঘাত কবলিত মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে বাংলাদেশ থেকে জ্বালানি তেল সহ চাল ডালের মতো নানা ভোগ্য পণ্য পাচার হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে ভোগ্য পণ্যের বিনিময়ে মিয়ানমার থেকে আসছে ইয়াবা এবং আইস মূলত সংকটের মুখে মিয়ানমারে তেল ও ভোগ্য পণ্যের দাম বাংলাদেশের তুলনায় দশ গুণ বেড়ে যাওয়ায় সুযোগ নিচ্ছে সীমান্তের চোরাকারবারীরা সাখত টিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে একদিকে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার টেকনাফ মাঝে নাফ নদী অপর প্রান্তে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য দূরত্ব বেশি নয় আর এটাকে কাজে লাগাচ্ছে সুযোগ সন্ধানীরা তারা বাংলাদেশ থেকে জ্বালানি তেল সহ ভোগ্য পণ্য পাচারের চেষ্টা করছে বিনিময়ে আনছে ইয়াবা সহ অন্যান্য মাদক দ্রব্য সম্প্রতি কক্সবাজারের টেকনাফে উপকূল রক্ষী কোস্টগার্ডের অভিযানে ধরা পড়ে জ্বালানি তেল ভোজ্য তেল পেঁয়াজ এবং শুকনো মরিচের এই চালান বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে পাচার হচ্ছিল এসব ভোগ্য পণ্য এটি একমাত্র ধরা পড়া চালান নয় গত কয়েক মাসে এ ধরনের দশটির বেশি চালান জব্দ করেছে বিজিবি এবং কোস্টগার্ড 
মূলত মিয়ানমারের অভ্যন্তরে আরাকান রাজ্যে জান্তা সরকারের সেনাবাহিনীর সাথে বিদ্রোহী গ্রুপ আরাকান আর্মির সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই বেড়েছে এ ধরনের পণ্য পাচারের চেষ্টা বিশেষ করে বাংলাদেশের একশো টাকা মূল্যের জ্বালানি তেল মিয়ানমারে বিক্রি হচ্ছে এক হাজার টাকা দরে একইভাবে সব পণ্যের দাম সেখানে বাড়তি হয় সুযোগ নিচ্ছে পাচারকারীরা অসাধু ব্যবসায়ীরা এর বিনিময়ে মাদক দ্রব্য পাচার করার দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানোর একটা টেন্ডেন্সি থাকে তো আমরা কোনোটাই যেন এখানে ভিতরে না ঢুকতে পারে কোনো মাদক দ্রব্য যেন না ঢুকতে পারে এবং আমাদের দেশীয় সম্পদ আমাদের তেল এবং আমাদের খাদ্য দ্রব্য যেন সেখানে না যেতে পারে এ ব্যাপারে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছি স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে জ্বালানি তেল এবং ভোগ্যপণ্য পাচার হলো তার পরিবর্তে নিয়ে আসা হচ্ছে ইয়াবা এবং ভয়ঙ্কর মাদক আইসের চালান মিয়ানমার সীমান্তের অভ্যন্তরে বর্ডার গার্ড পুলিশ বিজিবির সহায়তায় গড়ে ওঠা ইয়াবার কারখানাগুলো বর্তমানে বিদ্রোহীদের দখলে রয়েছে আর তার সুযোগ নিচ্ছে সীমান্তের চোরা কারবারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে সবসময় খাদ্য এটার অভাব দেখা যায় সেটা পূরণ করার জন্য তারা মরিয়া হয়ে থাকে এখন সেখানে আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আমাদের যে সীমান্তে যারা প্রহরী আছে তাদেরকে অতন্ত্র এবং সেখানে রিএনফোর্স করতে হবে রিএনফোর্সমেন্ট বাড়িয়ে সেটা কার্যকরভাবে সেটাকে বন্ধ করতে হবে অন্যথায় এটা আমাদের জাতীয় অর্থনীতির উপরে বিশাল একটা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করবে এদিকে কক্সবাজার সীমান্ত দিয়ে সব ধরনের পাচার বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দিয়েছেন চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি সীমান্তে অবৈধ হতে পাঠান পাঠানোর জন্য বা প্রেরণের জন্য মজুত করে কিনা সেগুলো আমাদের রুটিন কাজ হিসেবে আমরা দেখি গোপন তথ্য পেলে আমরা অভিযান করব বাট আমাদের এই গোয়েন্দা কার্যক্রম নজরদারি এগুলো অব্যাহত আছে মিয়ানমারের শান কাচিন কারেন্ট ইয়াঙ্গুন এবং রাখাইন রাজ্য সহ সাতটি প্রদেশে জান্তা সরকারের সেনাবাহিনীর সাথে বিদ্রোহীদের চলা যুদ্ধের কারণে সেখানকার খাদ্য পণ্য উৎপাদন এবং সরবরাহ চেইন অনেকটাই ভেঙে পড়েছে কমল দে সময় সংবাদ কক্সবাজার টেকনাফ চীন রাশিয়া ভারতের সমর্থন পেলেও আগামী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার ব্যর্থ হবে বলে দাবি করেছেন বিএনপি নেতা ড মইন খান তিনি বলেন নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি যেমন ব্যর্থ হয়নি তেমনি সরকারের অনেক প্রাপ্তি থাকলেও জনগণ প্রত্যাখ্যান করায় তাদের যোগফলের খাতায় শূন্য ছাড়া কিছুই নেই সময় সংবাদকে কথা জানান দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন মইন খান আহমেদ সালিনের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর পেরিয়েছে এক মাস এ সময় সংসদ সদস্যদের শপথ মন্ত্রিসভা গঠন আর সংসদ অধিবেশনও চলেছে সমানতালে অন্যদিকে ভোট বর্জন করা বিএনপি নির্বাচনের আগে টানা আন্দোলন করে এলেও সাত তারিখের পর দুদফা কালো পতাকা মিছিল ছাড়া আর কোনো কর্মসূচি নিয়ে ছিল না মাঠে নির্বাচন পরবর্তী এক মাসে তবে বিএনপির প্রাপ্তি কি বিএনপি নেতারা বলছেন নির্বাচন ইস্যুতে ব্যর্থ নয় দল বরং সরকার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে একতরফা নির্বাচন করে তাদের সফলতার খাতাও একেবারেই শূন্য জনগণের কাছে আবেদন করেছিলাম এই নির্বাচন বর্জন করার জন্য আমাদের সেই কথায় তারা আস্থা রেখে তারা নীরব প্রতিবাদে এই সরকারকে ভাসিয়ে দিয়েছে নির্বাচনের পরে প্রায় এক মাস প্রায় গত হতে চলেছে সরকার এই সমস্ত প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তারা কি অর্জন করেছে তারা বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা তো তারা অর্জন করতে পারে সরকারের অনেক কিছু প্রাপ্তি আছে সরকার তালিকাবদ্ধ করে একের পর এক বলছে আমি নিজেও বলেছি কিন্তু ওই যে শূন্য যোগ শূন্য যোগ শূন্য আরও একটি বড় শূন্য প্রাপ্তি হচ্ছে তাই সরকার নির্বাচনের আগে বিদেশি দৌড়ঝাঁপে সরগরম রাজনীতির মাঠে বিএনপি বেশ সুবিধা নিলেও পরবর্তী সময়ে চীন রাশিয়া ভারত সহ বিভিন্ন দেশ সরকারকে সমর্থন দিলে ধাক্কা খায় দলটি আর সেই দলটির নেতারাই বলছেন বিদেশি সমর্থন থাকলেও দুর্নীতি আর লুটপাটের কারণে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পতন ঘটবে ক্ষমতাসীনদের এখানে বিদেশি হস্তক্ষেপ থাকলো কি না থাকলো বা বিদেশিরা কি করলো কি না করলো আমি মনে করি না সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই যে সার্বিক অর্থনীতির এই যে টলটলায়মান অবস্থা আজকে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে এই সরকার কোথায় দাঁড়াবে সেটা সরকার নির্ধারণ করতে পারে জনগণ যে সেখানে নেই সেখানে যে ভিত্তিটা সম্পূর্ণ ফাঁকা পায়ের তলায় যে তাদের মাটি নেই সেটা কিন্তু সরকার বুঝতে পারছে না কাজ সেই কারণে কখন এই রাজনীতিতে পরিবর্তন আসবে কখন তারা ধসে পড়বে 
এবং তাদের এই উপরিকাঠামো দাসের ঘরের মতো কোন দিন ভেঙে পড়বে এটা কিন্তু সরকার বুঝতে পারবে না আবারও সরকার পতনের আন্দোলনের জন্য নতুন কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামার ইঙ্গিত দেন বিএনপির অন্যতম এই নীতি নির্ধারক বিশ্বাস করি না এটা যে ক্ষমতাই সবকিছু আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের পর ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন সময়ের উল্লেখ করেনি যুক্তরাষ্ট্র কবে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হতে পারে এমন প্রশ্ন এড়িয়ে যান মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের প্রেস সচিব বেদান্ত প্যাটেল নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে ডক্টর ইউনুসের বিষয়ে প্রশ্ন করলে প্যাটেল বলেন আইনি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখতে বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করবে যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটন ডিসি থেকে দস্তগীর জাহাঙ্গীরের রিপোর্ট গেল সাত জানুয়ারি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন জনগণের ভোটে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আশা পর্যবেক্ষকরা বলেন স্বচ্ছ হয়েছে ভোট শুরুতে নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ জানালেও বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করবে বলে জানায় যুক্তরাষ্ট্র সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে নির্বাচন পরবর্তী ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে প্রশ্ন করেন বেগম জিয়ার সাবেক সহকারী প্রেস সচিব মুশফিকুল ফজল আনসারি এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান জানতে চান তিনি তবে তার এমন প্রশ্ন এড়িয়ে যান পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেস সচিব বেদান প্যাটেল বলেন ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে নতুন কোন তথ্য নেই তার কাছে এদিন ডক্টর ইউনুসের বিচার প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন করা হয় বেদান প্যাটেলকে জানতে চাওয়া হয় ইউনুসের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান কি এ সময় বরাবরের মতোই মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেস সচিব বলেন ডক্টর ইউনিসের আইনি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করবে যুক্তরাষ্ট্র দস্তকের জাহাঙ্গীর সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র টেলিটক বিটিসিএল এবং টেলিফোন শিল্প সংস্থাকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে বেসরকারি খাতে ক্রমাগত লোকসানে থাকা এই তিন প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতেই নেওয়া হচ্ছে এমন সিদ্ধান্ত ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোর ভ্যালুয়েশনের কাজ চলছে আগামী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন শুভ খানের রিপোর্ট গাজীপুরের টঙ্গিতে ১৪ একর জায়গা নিয়ে টেলিফোন শিল্প সংস্থা গড়ে ওঠে উনিশশো সালে যেখানে দু সাল পর্যন্ত যৌথভাবে প্রযুক্তিপূর্ণ উৎপাদন করে সিমেন্স এর মধ্যে দু সালে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে আসে স্যামসাং তবে টেসিসের অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে চলে গেছে দুটি ব্র্যান্ডি সম্প্রতি টেসিস পরিদর্শনে গিয়ে কর্মকর্তাদের প্রতারণার শিকার হন খোদ প্রতিমন্ত্রী মনিটরিং অ্যাকাউন্টিং কোন অ্যাকাউন্টেবিলিটি ছিল না তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে টেসিসের লাভটা কমতে থেকেছে এবং তারা এফডিআর ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে তখন খাওয়া শুরু করেছে সাশ্রয়ী প্যাকেজ দিয়ে গ্রাহকদের মাঝে সারা ফেলে দু সালে যাত্রা শুরু করা টেলিটক প্রথম অপারেটর হিসাবে চালু করে থ্রি জি ও ফাইভ জি সেবা সুযোগ কাজে লাগাতে না পারা টেলিটক গেল বিশ বছরে লোকসান গুনেছে এক হাজার কোটি টাকা তরঙ্গ ও লাইসেন্স ফি বাবদ প্রতিষ্ঠানটির কাছে প্রায় সাড়ে আঠেরোশো কোটি টাকা পায় বিটিআরসি দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরের আগে টানা পনেরো বছর লোকসান গুনেছে বিটিসিএল লোকসানের ধারা অব্যাহত আছে এখনো বর্তমানে গ্রাহকদের কাছে প্রতিষ্ঠানটির মন্দ পাওনার পরিমাণ দু হাজার কোটি টাকা যা আদায় নাও হতে পারে বর্তমানে বিটিসিএল এর কাছে আয়ের অংশ ও বিভিন্ন ফি বাবদ এগারোশো কোটি টাকা পায় বিটিআরসিও আয়ের উৎসে কোনো লাভ নাই শুধু লস আছে ওগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এই অবস্থায় অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে লোকসানে পড়া কোনো প্রতিষ্ঠানে আর বিনিয়োগ করতে চায় না সরকার জন্য টেলিটক বিটিসিএল ও টেসিসকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার কথা জানালেন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী টেলিফোন শিল্প সংস্থা বিটিসিএল এবং টেলিটক এই তিনটা প্রতিষ্ঠানের ভ্যালুয়েশন করতে হবে কোম্পানির আগামী বোর্ড মিটিংয়ে এটা উত্থাপনের জন্য আমি সচিব মহোদয়কে নির্দেশনা দিয়েছি এই কোম্পানিগুলোকে লাভজনক কোম্পানিতে পরিণত করার জন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য আমরা একদিকে দেশীয় বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে চাই অপরদিকে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে চাই যদিও এই তিন প্রতিষ্ঠানকে ত্রিশ জনের মধ্যে লাভে ফিরতে আলটিমেটাম দিয়েছেন জুনায়েদ আহমেদ পলক শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা সৌরবিদ্যুৎ বদলে দিচ্ছে কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার চরাঞ্চলের চিত্র দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি অর্ধেকের কম খরচে সেচ দিচ্ছেন স্থানীয় কৃষকেরা 
প্রথম পর্যায়ে দেড়শো পরিবারকে দেয়া হলেও শিগগিরই চরের সব পরিবারকে বিদ্যুতের আওতায় আনার আশ্বাস বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জামিল মিয়ার ছবিতে বাদশা সৈকতের রিপোর্ট ব্রহ্মপুত্র নদের ঘুকুমারি চর কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার এই চরে সৌর বৈদ্যুতিক সেচ পাম্প থেকে ফসলের ক্ষেতে দেয়া হচ্ছে পানি এমনকি ঘরে চলছে টিভি ফ্রিজ চরের নাম দেয়া হয়েছে সোলার ভিলেজ ছয় মাস আগে চরের দেড়শো পরিবারকে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে দেয়া হয় বিদ্যুতের সুবিধা এখন দৈনন্দিন সব কাজেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন উপকার ভোগীরা এতে খুশি তারা সোলার কারেন্ট দিচ্ছে এটাতেও সুযোগ সুবিধা আছে বেসরকারি একটি ব্যাংকের অর্থায়নে সৌর প্যানেল স্থাপন করে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা শিগগিরই চরের সব পরিবারকে বিদ্যুতের আওতায় আনার আশ্বাস তাদের এই সোলার ভিলেজের মধ্যে আমরা দুইটা ইরিগেশন পাম্প স্থাপন করা হয়েছে যারা কিনা আটটা আমাদের ডিজেল পাম্পকে রিপ্লেস করেছে যেখানে ফসল ফুয়েলের খরচটা বাঁচাইতে বা বৈদেশিক মুদ্রা সহায়তায় আমার এখানে সহায়তা করতেছে আমরা দেখছি অবশ্যই ওনাদের লাইফে একটা অনেক পজিটিভ ইম্প্যাক্ট এসছে সুতরাং ওনারা আগে যেখানে হয়তো মোমবাতি বা ল্যাম্পের আলোতে পড়াশোনা করতো তাদের বাচ্চারা এখন যত রাত পর্যন্ত চায় তারা রাতে বিদ্যুতের আলোতে পরিষ্কার পড়াশোনা করতে পারে চরটিতে বর্তমানে সাড়ে চারশো পরিবার বসবাস করছে একশো গ্রানব্বইটি সৌর প্যানেলে প্রতিদিন উৎপন্ন হচ্ছে তিনশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিরবচ্ছিন্ন সুবিধা করতে বসানো হয়েছে একশো তিরিশ আম্পায়ারের একশো পঁচানব্বইটি ব্যাটারি বাদশা সৈকত সময় সংবাদ কুড়িগ্রাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীকে আবাসিক হলে আটকে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় এবার নড়ে চড়ে বসেছে প্রশাসন বিভিন্ন হলে থাকা প্রায় আড়াই হাজার সাবেক শিক্ষার্থীকে পাঁচ কর্ম দিবসের মধ্যে হল ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে জানাতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার মোজাফর হোসাইন জয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণের যে ঘটনা সেই ঘটনার চার দিন পেরিয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত দু তিন দিন আমরা দেখেছি উত্তাল ছিল একই সাথে কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকদের দাবির মুখে কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ইতিমধ্যেই যে ধর্ষণের মূল হোতা মুস্তাফিজুর রহমান আটক হয়েছে তাকে তিন দিনের রিমান্ড নিয়ে নিয়ে এসেছে আশুলিয়া থানা পুলিশ একই সাথে কিন্তু আরও দুইজন আসামি এখনও আটক হয়নি তাদেরকে ধরতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযান চলছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি কালকে একটি নির্দেশনা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ট্রেডিশন চলে আসছিল দীর্ঘদিন ধরে বহিরাগত শিক্ষার্থীদের অবস্থান অর্থাৎ আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের পক্ষ থেকে কালকে জানতে পেরেছি যে এখানে প্রায় আড়াই হাজারের মতো বহিরাগত শিক্ষার্থী রয়েছে যাদের শিক্ষাজীবন এখানে শেষ হয়ে গিয়েছে তারা দীর্ঘদিন ধরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে অবস্থান করছেন ফলে যারা মূলধারা শিক্ষার্থী রয়েছে তারা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থাকার সুযোগ পাচ্ছে না সেই দিক থেকে কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পক্ষ থেকে এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু একটি কঠোর নীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলা হয়েছে যে যারা এখনো পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে অবস্থান করছেন তাদেরকে অবশ্যই কাজ কার্য দিবসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে হবে এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আবাসন হলগুলো রয়েছে সেগুলোকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে একই সাথে কিন্তু বহিরাগতদের যে এখানে আগমন সেই আগমন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের পক্ষ থেকে গত রাতে কিন্তু একটি আরেকটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সেখানে কিন্তু সমস্ত অভিযোগের বিষয়টি বর্ণনা করে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে যদিও ইতিপূর্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাদেও কিন্তু যে গৃহবধূর যে স্বামী তিনি কিন্তু আশুলিয়া থানা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেছিলেন পাঁচজনের বিরুদ্ধে এবং সেই মামলা মোতাবেক কিন্তু এখনও পর্যন্ত দুইজন আসামিকে প্রশাসন আটক করতে পারেনি তার মধ্যে অবশ্যই মামুন বহিরাগত অবস্থান রয়েছেন তাকেও আটক করতে পারেনি তাদের ধরতে অভিযান চলছে বলে প্রশাসনের পক্ষে দাবি করা হচ্ছে তো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বামীকে আটকে স্ত্রীকে ধর্ষণের এই ছিল সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে ঘটনা সরাসরি যুক্ত ছিলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পাবনায় আশ্রয়ন প্রকল্পে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ভুক্তভোগী ও তার স্বজনদের অভিযোগ স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অভিযুক্তকে আইনের হাতে তুলে না দিয়ে নিজেই করেছেন ধর্ষণের মীমাংসা ধর্ষকের কাছ থেকে সুবিধা নিয়ে ভুক্তভোগী দেখে দিয়েছেন এক হাজার টাকা এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে চলছে নানা সমালোচনা আসিফ মাহমুদের ছবিতে সবুজ মোল্লার রিপোর্ট
এভাবেই গ্রাম পুলিশ দিয়ে জুতার বাড়ি দিয়ে নাকি খদ দিয়ে কান ধরে উঠবস করিয়ে পাবনার বেড়া উপজেলার চাকলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলী সর্দার ধর্ষণের বিচার করছেন গত একত্রিশ জানুয়ারি নিজ ঘরে সাংসারিক কাজ করছিলেন সদ্য বিয়ে হওয়া গৃহবধূ এ সময় আশ্রয়ন প্রকল্পের শফিকুল ইসলাম ঘরের দরজা খোলা পেয়ে সুকৌশলে প্রবেশ করেন দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওই গৃহবধূকে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায় সে ভুক্তভোগী ও তার স্বজনদের অভিযোগ ধর্ষণের ঘটনাটি জানাজানি হলে চাকলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলী সর্দার বিচার করে দেন আদিম কায়দায় বিচার সালিশ করে দেন চেয়ারম্যান এ সময় অভিযুক্ত ধর্ষক শফিকুলের এক হাজার টাকা জরিমানা করে সে টাকা তুলে দেন ভুক্তভোগীর স্বামীর হাতে বিচারের রায় না মানলে নানা ধরনের আইনি প্রক্রিয়ায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন চেয়ারম্যান তবে সব অগ্রাহ্য করে মামলা করেন ধর্ষী তার স্বামী চেয়ারম্যান হয়ে ধর্ষণের বিচার করতে পারেন কিনা এ নিয়ে চলছে নানা সমালোচনা সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে সঠিক ঘটনা তুলে আনার দাবি স্থানীয়দের আলামত সংগ্রহ ছাড়া ধর্ষণ মামলা রুজু হয় না এখানে চেয়ারম্যান কিভাবে বিচার করলে এর আগেও সে টাকা খেয়ে প্রভাবিত প্রভাবিত করে এই রকম অনেক কাজই করেছে আমরা এলাকাবাসী তার বিচার চাই আর এ ঘটনা অস্বীকার করে চেয়ারম্যানের দাবি কিছু কুচক্রি মহল উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে হেও প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে এমন কুচ্ছা রটাচ্ছেন আর পুলিশ বলছে ধর্ষণের বিচার করতে পারেন না চেয়ারম্যান কিছু কুচক্রি মহল ওই বাদীকে মানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোভ লাসা দেখায়া মানে থানাতে অভিযোগ করি একটা মামলা দায়ের করছি ধর্ষণের বিচার ইউনিয়ন পরিষদের একটির বহির্ভূত আমরা এই বিষয়ে তদন্ত করতেছি এই ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে আছেন আশ্রয়ন প্রকল্পের বাসিন্দারা সবুজ মোল্লা সময় সংবাদ পাবনা রংপুরে উৎপাদিত খাবার স্যালাইন উত্তরাঞ্চলের জেলাগুত মানুষের ডায়রিয়া নিরসনে বড় ভূমিকা রাখছে ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ নিউট্রিশন প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর প্রায় পঞ্চাশ লাখ প্যাকেট খাবার স্যালাইন উৎপাদন হচ্ছে তবে দীর্ঘ সময়ে প্রকল্পটির আধুনিকায়নে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি সোডিয়াম ক্লোরাইড ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো পটাশিয়াম ক্লোরাইড জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টেরাইসোডিয়াম সাইট্রেট ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ গ্লুকোজ অ্যানহাইড্রাস সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ গ্রাম প্রতিটি প্যাকেট তৈরি করতে লাগবে ক্রাশিং মেশিনে গুঁড়ো হবার পর দেয়া হচ্ছে মিশ্রণ মেশিনে নির্দিষ্ট সময়ে মিশ্রণ শেষে সব উপাদান ঠিকঠাক রয়েছে কিনা সেটির ল্যাব টেস্ট সম্পন্ন হবার পর শুরু হয় উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রতিদিন এই প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদন হচ্ছে একুশ হাজার প্যাকেট খাবার স্যালাইন স্থায়ী নয় জন সহ মাত্র পনেরো জন দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে অস্থায়ী শ্রমিক দিয়ে ৩৫ বছর ধরে উৎপাদনে রয়েছে প্রতিষ্ঠানটি তবে দৈনিক মজুরিতে কাজ করা শ্রমিকদের রয়েছে নানা অভিযোগ আমরা একটা প্যাকেট নিলাম আমাদের কাছে কাঁচা মাল দিছি সেখান থেকে আমরা এখানে প্যাকেটে ঢুকেছি দশ দশমিক দুই পাঁচ গ্রাম আটা সিলিং দিয়ে এটা পরীক্ষা করে দেখতে হয় যে আসলে এটা লিক আছে না কি না যদি না থাকে তো এটা খাবার জন্য উপযুক্ত প্রতিদিনে পাইতেছি ছয়শো টাকা করে সরকার এখান থেকে ট্যাক্স কাটে টেন পারসেন্ট আমরা মোট পাই পাঁচশো চল্লিশ টাকা করে এখানকার উৎপাদিত স্লাইন সরবরাহ করা হচ্ছে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের চারটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দুটি সিটি কর্পোরেশন ছাড়াও জেলা উপজেলা এমনকি বিভিন্ন ইউনিয়নের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতেও এছাড়াও দুর্যোগকালীন সময়ে চাহিদা মোতাবেক উৎপাদন বাড়ানো হয় এই কারখানাটিতে তবে দীর্ঘ সময় ধরে এই কারখানাটির উৎপাদন চলছে সনাতন পদ্ধতিতে ডিজিটাল হলে এই হাতের প্যাকেটিংটা আর থাকবে না এবং মালগুলো অনেক দিন স্থায়ী থাকবে এবং উৎপাদনটা প্রয়োজন মতো যে কোনো সময় বাড়ানো যাবে রংপুর স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা জানালেন এরই মধ্যে ভবন সহ ডিজিটাল যন্ত্রপাতি স্থাপনে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে উৎপাদনের ঘাটতি বা মেশিনের কোন ত্রুটি যত না হয় এবং এটা মান মানটা যেন বজায় থাকে তাদেরকে আমরা প্রস্তাবনা দিয়েছি যে এরকম ঢাকার বাইরে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এখানে যে আধুনিক কেন করা সম্ভব হয় কিনা আইপিএইচএন এর একটি প্রকল্পের আওতায় উনিশশো সাল থেকে রংপুর সদর হাসপাতালে খাবার স্যালাইন উৎপাদন ও সরবরাহ প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করে সংশ্লিষ্টরা জানান শুধু রংপুর ও রাজশাহী বিভাগেই নয় প্রয়োজনে চাহিদা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হয় এখানকার উৎপাদিত স্যালাইন নাজমুল ইসলাম নিশাদ সময় সংবাদ রংপুর
গাইবান্ধা শহরের নতুন ব্রিজ এলাকায় ঘাগট নদীর গতিপথ ভরাট করে শিশু পার্ক নির্মাণ করার অভিযোগ উঠেছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী পানি উন্নয়ন বোর্ডের দাবি নদী পাড়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতেই নেওয়া হয়েছে এমন উদ্যোগ আতাউর রহমান সাগরের ছবিতে বিপ্লব ইসলামের রিপোর্ট গতিপথ ভরাট করায় মাঝপথে শুরু হয়ে গেছে নদী ইট বালু সিমেন্ট দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে পাকা স্থাপনা গাইবান্ধা শহরের নতুন ব্রিজ এলাকায় ঘাগট নদীর দুশো সাতান্ন মিটার দৈর্ঘ্য ও পনেরো মিটার প্রস্ত অংশ ভরাট করে শিশু পার্ক নির্মাণ করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে এ অংশে মাটি ভরাট করতে খরচ হয়েছে ছাব্বিশ লাখ সাতাত্তর হাজার নশো আশি টাকা অথচ পরিকল্পনা অনুযায়ী এখানে নেই শিশুদের খেলার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা ও উপকরণ এলাকাবাসী জানান শহরের অন্যত্র জায়গা থাকলেও নদী দখল করে এমন নির্মাণযোগ্য শুধুই সরকারি অর্থ অপচয় এছাড়া আগামী বর্ষা মৌসুমে এ অংশে চাপ বেড়ে পার্শ্ববর্তী সেতু এলাকায় ভাঙনের সংখ্যা তৈরি হয়েছে নদীটাও খরণ হচ্ছে না বন্যা যখন থাকে তখন পানি ওভার হয়ে যায় নদীটা সংস্কার করাটা বেশি জরুরি ছিল যেভাবে কাজ করার কথা রেলিং টেলিং দিয়ে মানুষ মানে বাচ্চা কত না পড়ে সে কোনো ব্যবস্থা নেই বরঞ্চ ব্রিজটা ঝুঁকিপূর্ণ থাকি গেল পানিতে এখানে এসে ছড়ো দেবে এবং বান্ধের জন্য ক্ষতি গেল এখানে বাচ্চা কাচ্চার কোনো খেলার পরিবেশ নেই কোনো কিছু নেই চিকন করে একটু ড্রেনের মতন বান্ধি থেকে গেছে খামাকা ঠিকাদারদের পকেট বোঝাই পরিবেশবাদীদের মতে সরকার যখন নদী দখলমুক্ত করতে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে তখন পানি উন্নয়ন বোর্ড ঘাগট নদী ভরাট করছে দ্রুত পার্ক নির্মাণ বন্ধের দাবি তাদের শিশু পার্কের নামে টাকা লুটপাট ছাড়া কিছু নয় গাইবান্ধ অনেক অনেক বড় বড় জায়গা আছে শিশু পার্ক করা যেতে পারে তবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দাবি নাব্য ঠিক রেখেই তীরে মাটি ভরাট করা হয়েছে শহরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য এমন উদ্যোগের কথা জানান বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী গতিপথ বাধা রেখে আসলে করা হচ্ছে বিষয়টা এরকম না আসলে ঘাগর নদীর যে আসলে ম্যাক্সিমাম ডিসচার্জ যেটা আর কি যে তার যে নাব্যতা আর কি সেই নাব্যতা ঠিক রেখেই এই কাজটা করা হচ্ছে শিশু পার্কে নির্মাণ করা হয়েছে শুধু ছয়টি সিট ব্রেঞ্চ তিনটি সেটিং চেয়ার একটি ওয়াকওয়ে একটি সিঁড়ি ও একটি গেট প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে একাত্তর লাখ নব্বই হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকা বিপ্লব ইসলাম সময় সংবাদ গাইবান্ধা দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় চলাচলে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌরসভার প্রধান তিনটি সড়ক কার্পেটিং ও ইটের খোয়া উঠে তৈরি হয়েছে গর্ত বাধ্য হয়ে অনেকেই বিকল্প পথে যাতায়াত করছেন চার থেকে ছয় কিলোমিটার ঘুরে ভোগান্তি কমাতে দ্রুত সংস্কারের দাবি এলাকাবাসীর মোহাম্মদ সোহেলের ছবিতে শাকির হোসেন বাদলের রিপোর্ট খানা খন্ডে ভরা সড়কে ঝুঁকি নিয়ে হেলে দুলে চলছে যানবাহন উঠে গেছে কার্পেটিং তৈরি হয়েছে গর্ত প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা এমনকি বিকল হচ্ছে যানবাহন দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় চলাচল অনুপযোগী হয়ে পড়েছে নীলফামারী সৈয়দপুর পৌরসভার পাঁচ মাতা মোড় থেকে ওয়াবদা মোড় শহীদ শামসুল হক সড়কের মাছাটি সামনে থেকে পোস্ট অফিস এবং শহীদ জহুরুল হক সড়কের মিস্ত্রিপাড়া হয়ে বসুনিয়া মোড় পর্যন্ত তিনটি সড়ক বাণিজ্যিক এলাকা হওয়ায় স্থানীয়দের পাশাপাশি সড়কগুলোতে ভোগান্তিতে পড়েন ব্যবসায়ীরাও পৌরবাসীর অভিযোগ বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও দীর্ঘ দিনেও করা হয়নি সংস্কার যখন তখন আমাদের গাড়ি ভাঙ চুর হয় এটা হয় ওটা হয় আমরা চলাচল করতে পারি না এই রাস্তাগুলো আমাদের গাড়ি যতটুকু কামাই অর্জন করি তার চেয়ে বেশিরভাগ মেরামত করতে যায় এই রাস্তার মধ্যে মানুষের অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে এই খারাপ রাস্তাটার কারণে অনেক জ্যাম হয় তো আমাদের কলেজে যেতে লেট হয়ে যায় তবে প্রকল্প এক নেকে অনুমোদন পেলে আগামী দুই মাসের মধ্যে সংস্কারের কাজের আশ্বাস পৌর কর্তৃপক্ষের মোটামুটি ভাবে একটা কনফার্মেশনে দিয়ে গেছে ভাই এতদিন যেহেতু জনগণ দুর্ভোগ করছে আর মাত্র দুইটা মাস যদি অপেক্ষা করে তাহলে হয়তো ভালো একটা জিনিস পাবে আর কি ইনশাল্লাহ আমরা দুই মাসের মধ্যে এই কাজটাতে হাত দিব সেই জন্য আমি মেনটেনেন্সে যাচ্ছি না আর যদি আমি মেনটেনেন্সে যাই তাহলে আমি কাজটাকে একদম ক্যান্সেল করতে হবে আর এই ধরেন যে একটা রাস্তাতে আমাদের দশ পনেরো কোটি টাকা লাগবে সেক্ষেত্রে এটা মাইনাস হয়ে যাবে থাকতে আর পারবে না প্রথম শ্রেণীর হলেও সৈয়দপুর পৌরসভার দেড়শো কিলোমিটার পাকা সড়কের মধ্যে বেহাল দশা প্রায় একশো কিলোমিটার এলাকা খানাখন্দে ভরা সড়কে চরম দুর্ভোগে পৌরবাসী আর নয় প্রতিশ্রুতি চাই প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন শাকির হোসেন বাদল সময় সংবাদ সৈয়দপুর নীলফামারী
कैंसर आक्रांत हो चुके ब्रिटेन के राजा तृतीय चार्ल्स शुंबर ब्रिटिश राज परिवार के बाराते दया एक विवृति ते ए तो तो जाना है बैकिंगहम पैलेस कैंसर के धारण नहीं है कोनो तो तो प्रकाश ना करा होले उधार ना करा होते हैं ये क्रोस्टेट कैंसर लंदन थे के विस्तारित हो जाना चाहिए शोएब को भी पुराने द्वितीय एलिजाबेथ के मृत्यु पर 2022 साल के सितंबर के ब्रिटेन के राजा हिस्से में अभिषेक घटे तार छेले चालसेर राजा तृतीय और चालसेर बॉयस एकांत पचातुर बच्चोर गोत्र किस दिन धरे राजा और उसूसतर विषय खबर पता होती चलो गणमाध्यम में जो टिल कोनो रोगे आक्रमण तो राजा एमोंटाई आश शुंबार ब्रिटिश राजपुरी बाले बारात देवाय के विवृति ते बाकी हम पहले जाना है कैंसरे आक्रमण तो हुए चेन ब्रिटेन के राजा तृतीय चार्ल्स तो अबे ठीक की धोने कैंसरे आक्रमण तो हुए चेन राजा चार्ल्स शे शुंबर के कुनो तत्त्व देवाय नी कैंसर कौन पोर्ज़े आचे तानियो किसू जाना न होए नी उन्नो दोष्ट शदोषरा तार हुए विभिन्न दायित्व पालन कर बैन। राजार कैंसर शनक्तर खबर तार दूसरे के जाना न हुए थे। बड़ो छेले प्रिंस उलियाम तार बाबा शंगे नियमित जोगते कराए थे। छोटे छेले प्रिंस हेरियो राजा तृतीय चार्ल्स के देखते शिग्गिरी जुगतवाद के फिल्म बोले जाने थे गणमाध्यम। विपदमुक्त खेलर खबर साफ अनुर्ध उन्नीस नारी चैम्पियनशिपे राउंड रबिन लीगर शेष मैचे आज भूटान मुखोमुखी है बांगलेश निजे द्वित मैचे भारत के हारिए एर ही मध्य फाइनल निश्चित कर डिफेंडिंग चैम्पियनरा कमलापुर स्टेडियम मैच टी शुरू हो सन्ध्या सतटाई साफ अनुर्ध उन्नीस नारी चैम्पियनशिपे नेपाल विपक्षे प्रथम मैच जय द्वित मैचे बजिमत कर शेष मुहूर्त गोले भारत के हारिए फाइनल टिकट निश्चित कर सैफुल बारी टीटुर दल ए जय आत्मविश्वास जुगिए पुरो दल के भारत विपक्षे मैच शेषे दल के विश्राम देवार आभास दिए बांगेर कोच हल तई भूटान विपक्षे नियम रक्षार मैचर आगे निर्धारित अनुशीलन बिल कर टीम होटेले विश्रामे दिन पार कर सागरिके आफेदारा चलती टूर्णामेंटे एन पर्त एगारो गोल हजम कर भूटान तई दलटर विपक्षे बांगलेश चाहिए निजे गोल संख्या बाड़िए नीतेपक्ष अपेक्षाकृत दुरबल हवाय एदिन सैड बेचर शक्ति परीक्षा कर देखते पें सैफुल बारी टीटू और टाना खेल दखल कि सामले फाइनल निजे प्रस्तुत करते चान नियमित एकादशर फुटबलारा एदि के भारत और नेपाल विपक्षे हर टूर्णामेंट छिटके गे भूटान तई बांगे विपक्षे मैच का शुदू नियम रक्षार प्रतिपक्ष दुरबल हम मैच टी गुरुतपूर्ण बांगलेशर भूटान विपक्षे बड़ जय आत्मविश्वास जो है फाइनले तई पूर्ण पॉइंट नहीं बड़ व्यवधान जयटा एन लक्ष्य बांगलेशर फाहिम इसलम समय सिलेट पर शेषे आबो ढाई विपिएल आज दिन प्रथम मैचे शीर्षे थका रंगपुर मुखोमुखी है धुकते थका दुर्दान ढाका शीर्षस्थान धरे रखते आपस ही नुरुल हसान सोहान दल सकिबर छंदे फिर आशाय रंगपुर मिरपुरे मैच शुरू हो बेला एक त्रिश मिनिटे અનુશીલને પ્રીઓ શીશોકે છંદે ફેરાર તાલીમ દીચેન કોચ ખાલેદ બહમુત શુજન કાધેર સમોષાટ� બીપીએલે તાસકીનેર ફર્મ ભોગાચે ધાકા કેઓ એક જોએર પર ચાર હાર તાસકીન શરી ફુલ્દેર મતો દેશેરા પ્રોથુ મેચે હાટ્રીક કોરે દારુણ કિછુર આભાષ દિલો આગ્રાશી ચે હારાય આર ધરા દીતે પારેની એ પ
প্রতিপক্ষ রংপুর নিজেদের শেষ ম্যাচে সিলেট স্ট্রাইকার্সকে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠেছে তবে মোমেন্টাম পাওয়ার পরই দলকে ছন্দে ফেরানো বিদেশিদের চলে যাওয়ার খবর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো রংপুরের কাছে দুর্দান্ত ঢাকার বিপক্ষে এবারের বিপিএলে নিজের শেষ ম্যাচটা খেলবেন বাবর আজম এনওসির মেয়াদ বাড়াতে না পারায় এই ম্যাচ শেষেই দেশে ফিরে যাবেন বাবর একই দিন দেশ ছাড়বেন আফগান অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবীও দল ছাড়ছেন হজরতুল্লাহ ওমর যায়ও তাদের শূন্যতা পূরণে ভ্যান্ডার ডুসেন ও ড্রয়িং প্রিটোরিয়াসদের আনছে মালিক পক্ষ সাকিব ফর্মে না থাকলেও দলকে দারুণভাবে টেনে নিচ্ছেন শেখ মেহেদি হাসান প্রতিপক্ষ ঢাকার সময় খারাপ গেলেও তাদের হালকা ভাবে নিচ্ছেন না সাকিব সোহানরা পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে সুষ্ঠু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সহিংসতায় উত্তপ্ত রাখায় মর্টার শেলের বিকট শব্দে কেঁপে উঠছে ঘুম ধুম তুমরু ঘাঁটি হারিয়ে রাতের আধারেও পালিয়ে আসছে বিজেপি আতঙ্কে ঘর ছেড়ে সড়কে বাসিন্দারা সংঘাত কবলিত মিয়ানমারে বাংলাদেশ থেকে ভোগ্য পণ্য পাচার বিনিময়ে আসছে ইয়াবা আইস সংকটে দাম কয়েক গুণ বাড়ায় সুযোগ নিচ্ছে চোরা কারবারিরা দশটির বেশি চালান জব্দ এবং নির্বাচন বর্জনে ব্যর্থ নয় বিএনপি একতরফা ভোট করে সরকার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন দাবি মইন খানের চীন রাশিয়া সমর্থন দিলে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় হবে না সফল এছিল সকালের